ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂബെറിൻ്റെ ഫ്ലാവറിൽ ഒരു ഡോം ഷേപ്പ് കേക്കുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനോടടുത്തുള്ള ബെല്ലോട്ടനും കൂടെ അപ്പം ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സോറി പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പാട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ക്യാമറ ഓഫായി പോയത് എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല ലാസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇതൊക്കെ കണ്ടത് ക്യാമറ ഓഫായി പോയതായിരിക്കണം ചാൻസ് കൂടുതൽ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതും ക്യാമറ ഓഫായി പോയി അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്ന് പറയാം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റമർ തന്ന ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്പഞ്ചും വൈറ്റ് സ്പഞ്ചും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും സ്പഞ്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ വാഞ്ചോലും ചെയ്യുന്ന മാതിരി രണ്ട് സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് അര കിലോൻ്റെ സ്പഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ബ്ലൂബെറിൻ്റെ ക്രഷൻ നമ്മൾ മലാസ് എന്നുള്ള കമ്പനിൻ്റെ ബ്ലൂബെറി ക്രഷിനെ ഇടയിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് മുകളിലാണ് ഞാൻ ബ്ലൂബെറിൻ്റെ ക്രഷ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രഷ് ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വൈറ്റ് സ്പഞ്ച് വെച്ചു അതിന് മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്രഷ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രം കോട്ടും എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മുതൽ പറയുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം നമുക്കൊരു പാലറ്റ് നൈഫ് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാലറ്റ് നൈഫോട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ക്രീം മാത്രമേ നമ്മൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ക്രീം നമ്മളെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ക്രംസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ നമ്മൾ ഈ ക്രം കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ലോണം ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കോട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രംസ് ഒന്നും ആവില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടാബ്ലൊക്കെ ഒന്ന് നീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് കോട്ടും സെയിം പോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൈപ്പിൻ ബാഗ് എടുത്ത് പൈപ്പിൻ ബാഗിലേക്ക് ക്രീം എടുത്ത് ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയി കൊടുക്കലാന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡോം കേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ലെവലിൽ എടുക്കുന്ന ക്രീമിനെക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്രീം എടുക്കണം ഈ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ക്രീം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രീം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിക്കുന്ന സമയം കേക്ക് കാണാൻ ഉള്ളിലെ കേക്ക് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായി നമ്മുടെ ക്രീം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ക്രീം അധികം നല്ലപോലെ തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഡോം ഷേപ്പ് ആക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റാണ് ഈ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വളച്ച് പിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണോ എത്ര അളവിലാണോ വേണ്ടത് ആ അളവിൽ നമുക്കൊന്ന് വളച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പഴയ എക്സറ എക്സറിൻ്റെ ഷീറ്റ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രം ക്രം കോഡിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തള്ള വിരൽ തള്ള വിരൽ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ക്രീമ് മാത്രമാണ് ക്രീം അടിയിൽ ചെറുങ്ങനെ ലൈറ്റൊരു പിങ്കും കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ക്രീമ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ചെയ്യാൻ ഗ്ലൈസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഗ്ലൈസ് മുകളിൽ ഒഴിക്കണമെന്നില്ല ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രീം മാത്രം ആക്കിയിട്ടും ഇതേപോലെ ഡോം ഷേപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ലപോലെ നീറ്റാക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് ക്ഷമയോടു കൂടി തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കൊളായിപ്പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്ഷമമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കേക്കും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ക്ഷമയോടു കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീറ്റാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പർ നമ്മൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ കേക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ ഡോം ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലൈസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂബെറിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലൂബെറിൻ്റെ ഗ്ലൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളി മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഗ്ലൈസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നമുക്ക് ഗ്ലൈസ് വേണ്ടി വരും നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമെങ്കിലും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കസബല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ കസബല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൾഡ് ഗ്ലൈസ് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂബെറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലേവറാണോ വേണ്ടത് ആ ഫ്ലേവറിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കസബല്ലാൻ്റെ ഇത് ഗ്ലൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് നല്ല കണ്ട നല്ല കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം സാധാ വെള്ളം നോർമൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോൾഡ് വാട്ടർ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വിസ്ക് കൊണ്ട് നന്നായി ഇതേപോലെ വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ലൂസ് ആവണം നന്നായി ലൂസ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല അത്യാവശ്യം നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം തന്നെ കുറച്ച് നോക്കി നോക്കി മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല ലൂസ് ആവുന്നുണ്ടോ ലൂസ് ആവണം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം നന്നാ ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കൂല ഒലിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും ഒരു അത്യാ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട കട്ട പോലെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ജെൽ നല്ല ജെല്ല് പോലത്തത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് കസബല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ബേക്കേഴ്സ് ബേക്കേഴ്സ് വില്ലേൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൂബെറി ഗ്ലൈസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രസ്റ്റൻ ക്രമ്പ് അങ്ങനെ പല കമ്പനീൻ്റെയും ഗ്ലൈസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് റെഡിമെയ്ഡ് ഗ്ലൈസ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടൊന്നും ഗ്ലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഗ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂട്ട ഗ്ലൈസിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ റെഡിമെയ്ഡ് ഗ്ലൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതാ ഞാൻ അടുത്ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ക്യാമറ ഓഫ് ആയ ഭാഗം ഞാനിത് ഒഴിക്കുന്നത് ഒഴിക്കുന്ന സമയം ക്യാമറ ഓഫായി പോയിട്ടുണ്ട് ഓഫായി പോയെന്നല്ല ഞാൻ ഓണാക്കാൻ മറന്നു പോയത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ക്യാമറ ഓഫായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മുകളിൽ ഒഴിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പൈപ്പിൻ ബാഗിലേക്ക് ഇതേപോലത്തെ പൈപ്പിൻ ബാഗിലേക്കാണ് ഗ്ലൈസ് ഒഴിച്ച് ഗ്ലൈസ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മുഗൾ ഭാഗത്തോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പൈപ്പിൻ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയും പക്ഷെ നമ്മൾ പൈപ്പിൻ ബാഗിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൈപ്പിൻ ബാഗിലാണ് ഒഴിക്കൽ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പൈപ്പിൻ ബാഗിലെടുത്ത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ പാലറ്റ് നൈഫ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താഴോട്ടേക്ക് അതെല്ലാം ഒലിച്
ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കുറച്ച് ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാനത് ഒന്ന് എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട് കൂട് കുറച്ച് ഗ്ലൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ വലിച്ചതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൈസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അധികാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് കൊടുത്താൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നടു നടുഭാഗത്ത് ഫ്ലവർ ആണ് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് റോസ് ഫ്ലവർ അല്ല റോസ് ഫ്ലവർ പോലത്തെ ഒരു ഫ്ലവർ വരയുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇത് ഒരു ബഡ് വരണം എടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്ലവർ ചെയ്യുമ്പം മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെടുക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലവർ ഞാൻ ബഡിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പെറ്റൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പെറ്റലിൻ്റെ ബാക്ക് ബാക്കിൽ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഓരോ ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ പെറ്റൽസും വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോ പെറ്റൽസ് വീതം ചെയ്തെടുത്തു സാധാ ഒരു റോസ് ഫ്ലവർ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഈ നോസിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന എല്ലാ ഡിസൈൻസും ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഞാൻ ഈ കേക്കിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഫ്ലവേഴ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലവർ വെക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാലറ്റ് നൈഫ് എടുക്കുക പാലറ്റ് നൈഫിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവർ വെച്ച് ഒരു കൈ കൊണ്ട് വിരള കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ വെക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഫ്ലവർ നമുക്ക് നാല് ഫ്ലവേഴ്സും ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബോർഡർ വരാൻ എടുക്കാം ബോർഡർ വരയാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ ഒരു നോസിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു പോയിൻറ്റ് പുറത്തോട്ടേക്കായിട്ടുള്ളത് പോലത്തെ നോസിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരണം എടുക്കാം ഈ നമ്മുടെ കൊള ഹൂക്ക് പോലത്തെ സംഭവം ഉള്ള ഭാഗം മുകളിലോട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നോസിൽ പിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് പഠിച്ച് പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ടാണ് വരാൻ അപ്പോൾ പിടിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ടേക്ക് വലിച്ച് അതിനുശേഷം താഴോട്ടേക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് വരണം എടുക്കാം ലീഫും എല്ലാം അധികം കേക്കിലും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് വലിയ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം വലിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സോ വേണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്യൂ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു എഡിബിൾ ബട്ടർഫ്ലൈയും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഓരോ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയൊരു കുട്ടിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ഉണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബട്ടർഫ്ലൈ വെച്ചെടുത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഡോം ഷേപ്പ് ഉള്ള കേക്ക് ഇവിടെ ബ്ലൂബെറി ഫ്ലേവർ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും